അപ്പോൾ ഈ ഫോ വീഡിയോയിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അൻ അനിമൽ ഫീഡ് കമ്പനി മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജീസ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഡെയിലി അപ്പോൾ ഒരു അനിമൽ ഫീഡ് കമ്പനി എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അതായത് മിനിമം ഇരുന്നൂറ് കിലോ ഡെയിലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ത്രീയും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ടു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ കെ ജി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ജെഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജെഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ജെഡ് രണ്ട് കേസായിട്ടാണ് വരിക ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫിറ്റും രണ്ട് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും ഓക്കെ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫിറ്റും മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമൈസ് സെഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ് മിനിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ഇവിടെ എക്സ് വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഗ്രി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വേരിയബിൾ എക്സ് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് വേരിയബിൾ എക്സ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മിനിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമൈസ് എന്നുള്ളത് കിട്ടാൻ കാരണം ഇവിടെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ദർ ഫോർ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് അതായത് മിനിമൈസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ടു സബ്ജക്റ്റ് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ടു ഇനി ഈ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി കെ ജി ഓഫ് എക്സ് വൺ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എൺപത് കിലോയിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോയിൽ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നുകിൽ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൺപത് കിലോയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി
അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വരാൻ കാരണം എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി കെ ജി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറുപത് കിലോ എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ അറുപത് കിലോ എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം സിക്സ്റ്റി കിലോസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി അറുപതിൽ കൂടുതലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൻ അനിമൽ ഫീഡ് കമ്പനി മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എത്ര കിലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്താണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താ വരിക എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിനിമൈസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ഓക്കെ ദെൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സബ്ജെക്ട് ടു അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജെക്ട് ടു ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് വണ്ണും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എക്സ് ടും അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ സബ്ജെ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ദി പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി അതിനെ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു